。沈县长，洛清坡一带只有这条河可做水源，若是搬离此处，没有水源，一旦我们被围困，后果不堪设想。连日大雨，随时可能有山洪爆发。这里是河谷地带，一旦洪水涌来，我们都得完蛋。沈县长觉得会有山洪，但河流并未见异常。你未免太胆小了。我们一直驻扎在此，并没有什么问题。那些去山谷玩水被山洪冲走的游客们也都是这么想的。山洪随时可能会爆发，没时间和他们费口舌。我奉侯将军之命前来，这里我说了算。都听我的，立刻帮我高处扎营。行行行，你官大，听你的。但阎王会听你的吗？快拆快拆，把有用的都搬走。姓沈的就是个啥都不懂的废物，让他领兵，大家都得死。放弃水源和险地不少，偏要跑到山上，等土拨兵打来，大家都得完蛋。我们之前好不容易才守下来，他却跑来抢功劳，真该死！我们的功劳，绝不能让别人抢走，把他们全都杀了，再向朝廷禀告，说是土拨人干的。杨同王，真是好兴致啊！赞赞普大人，杨同王，你准备这样和我说话？快走，快走！小的见过赞普大人。哼，杨同王，三天了，洛清坡打下来了吗？我部的兵卒不善与战，洛清坡的守军又颇为顽强，所以还没能攻下。再给你一天时间。攻不下洛清坡，杨同部就该换个首领了。不是，小的亲自带兵前去。快，快快，快快一点！不好了，有山洪！快跑啊，洪水来了！别管东西了，跟我高处跑。我们要还在山谷扎营，现在怕是都被冲走了。这么大的山洪，根本没有活命的希望。难道他真的能未卜先知？他真的是半仙。好、哦，现在怎么办？还动手吗？懂个屁！仙长一看就是神仙人物，要不是仙长，我们已经死了。今后对仙长都尊重些。哇，好险啊！幸好我张罗大家搬营地，不然可就完了。沈仙长，末将刚才多有得罪，还请恕罪。啊，这人道什么歉啊？他啥时候得罪我了？算了，甭管了。古人就是礼数多，瞎讲究。哎呀，我可真累了，歇一歇。杨将军，召集大家清点剩余的物资，我们尽快去高处扎营。是，末将这就去办。泥土已经彻底被雨水浸透了，随时有身体滑坡的危险。大家将营地退后三十丈，距离这里远一些，不要在这附近活动。县长，退后三十丈，若是吐蕃的军队冲上来，我们就不能居高临下，据险而守了。留出三十丈的空地，这不是给吐蕃军队充公的余地吗？连日大雨，这山坡有滑坡的可能，在这扎营太危险了。仙长，根据我们的经验，这山没那么容易滑坡。一切听仙长的。呵呵，大战在即，仙长竟然睡得这般深沉，难道是胜算在握？我听说。古代的猛将开战前都睡得很沉，看来仙长果然是大将之才。好，于斜坡那边真的不必派人守着吗？仙长竟然吩咐远离那里，肯定有仙长的理由。我们听仙长的安排就是了。冲上去，全杀光！哎，都停下，不对劲！大王，怎么了？哪里不对劲？难道唐军有埋伏？唐军在山顶扎营，为何我们前方一片漆黑？难道那里没人驻守？莫非是唐军人手不够，或者唐军的首领是个蠢货，不知道晚上派兵驻守？胡说！唐军首领若是蠢货，那我们几天都没攻下洛清坡，前方更是蠢货。事有反常，必有妖，这里面肯定有问题。我带几个人上去看看，你们守在这里，等我信号。